हाय गाइस, आई एम साक्षी भावा एंड यू वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कलोर सो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी हिट कर देंगे क्लास को लाइक भी कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन सीरीज के साथ आपको पूरी की पूरी सीरीज जो है वो एक प्ले में मिल जाएगी सो सारे के सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करके आप अटैम्प्ट करेंगे सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ठीक है पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है Now I have come to know why he always remains at logger's head with his wife and mother-in-law. तो actually में इसमें error पता है कहाँ है option number C में. Uh, logger's head जो है uh, वो आपका गलत word है. Actually में word होता है logger heads. ठीक है logger heads होता है. इसमें आप compound noun वाला वो rule मत लगाइएगा कि mothers in law सन्स इन लॉ वाली बात जब हम प्लूरल करते थे इसमें ये एक ही वर्ड होता है इसलिए लॉगर हेड्स बोलते हैं उसको लॉगर हेड्स लॉगर्स हेड नहीं बोलते लॉगर हेड्स का मतलब होता है लड़ाई जब आपकी होती है जब आपकी बनती नहीं है ना किसी के साथ उसको कहते हैं इंग्लिश में लॉगर हेड्स पे होना तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे पता चला कि क्यों ये हमेशा इंसान जो है वो अपनी वाइफ और मदर इन लॉ के साथ लॉगर हेड्स पर रहता है कि भाई इसकी बनती नहीं है वाइफ और सास के साथ ठीक है सो लॉगर हेड होगा वहां पर बिटवीन यू एन आई ही प्रॉबली वोट कम एट ऑल अब देखिए यहां पर एक्चुअली में वो ये कहना चाहते हैं कि आई एम श्योर काफी लोगों को लग रहा होगा ही क्यों आ गया एकदम से बिटवीन यू एन आई सो यहां पर वो कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में uh, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं आएगा जो सो so प्रॉबली लड़ाई हो गई है या जो भी हो गया है सो so कह रहा है ये लड़का हमारे बीच में नहीं आएगा सो so, वो तो ठीक है बट बिटवीन के साथ आप एक्यूजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर मी का इस्तेमाल होगा ना कि आई सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एबसेंटेड दमसेल्स फ्रॉम द ऑफिस सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्योंकि जब भी एज वेल एज अलोंग विथ अकेला विथ टुगेदर विद हम यूज करते हैं तो फिर हमारा वर्ब एंड हमारा प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है अब वर्ब तो चलो पास्ट में है तो फिर पास्ट में सिंगुलर प्लूरल तो कुछ है नहीं लेकिन इसके हिसाब से अपना प्रोनाउन तो हम लगाएंगे ना सो so यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा ना कि देमसेल्स ठीक है सिंगुलर आ गया वहां पर ओके नेक्स्ट वन द स्टेटमेंट स्टेट्स मैन हैज द लार्जर सर्क्यूलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डिटेल्स सो ऑल इंग्लिश डिटेल्स दैट मीन्स द रिटर्न न्यूज पेपर और समथिंग जिसकी बात चल रही है तो ये सारे हैं बहुत सारे हैं दो नहीं है तो इनका सबसे ज्यादा सर्कुलेशन होता है इसमें सो लार्जेस्ट आएगा दैट इज सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये दो से ज्यादा है ऑल जब आप बोल रहे हो क्योंकि अगर बोथ हम बोल रहे होते तब वो दो होते ठीक है आप ऑल बोल रहे हैं इसका मतलब है वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा Then next one is in October 1940, Gandhi, abandoning his original stand, decided to launch. No, sorry, B. Launch limited dis civil disobedience campaign in which leading advocates of Indian independence were selected to participate one by one. So, यहाँ पर जो हमारा correct answer हो जाएगा वो है option number B. क्योंकि एक कैंपेन है तो अलिमिटेड यहां लगाना पड़ेगा हमको ठीक है तो वो कह रहे हैं 1940 अक्टूबर में गांधी जो है वो अपना ओरिजिनल स्टैंड अबैंडन कर रहे हैं अबैंडन मतलब छोड़ रहे हैं ओरिजिनल स्टैंड मीन्स द पोजिशन दैट द द आइडिया दैट ही इज फॉलोइंग एंड उसको अबैंडन कर, करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लिमिटेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे जिसमें जो लीडिंग एडवोकेट्स हैं इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस के दैट मींस इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडिंग एडवोकेट्स हैं ठीक है जो एक्चुअली में प्राइमरी uh, पोजीशन पर हैं उनको सिलेक्ट किया गया सो इन वर्क का इस्तेमाल यहाँ पर एडवोकेट्स के लिए किया गया उनको सिलेक्ट किया गया वर सिलेक्टेड वी थ्री फॉर्म पैसिव वॉइस और क्यों सिलेक्ट किया गया टू पार्टिसिपेट वन बाय वन एक एक करके पार्टिसिपेट करने के लिए तो वहां पर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में अलिमिटेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन आएगा क्योंकि एक कैंपेन है देन नेक्स्ट वन इज इन द गैंजस डेल्टा मेनी लार्ज रिवर्स कम टूगेदर बोथ मर्जिंग एंड बाइफकेटिंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ चैनल क्योंकि 
एक चैनल तो है नहीं नेटवर्क है तो यहाँ पर आपको इसको प्लूरल देना पड़ेगा ठीक है बाकी द गैंजेस बिल्कुल ठीक है उसी के पहले द लगता है एंड देर इज नो अदर एर नेक्स्ट वन एज बेंजामिन रैन नेक्स्ट द स्ट्रीट ही वंडर्ड वॉट ही शुड बाय सो यहां पर अब देखिए नेक्स्ट द स्ट्रीट क्या हो सकता है आईदर यू रन अक्रॉस द स्ट्रीट और अलोंग द स्ट्रीट है ना अक्रॉस मतलब पार करके चला गया और पूरी स्ट्रीट में रन कर रहा है तो उसको अलोंग ही बोलेंगे ऑब्वियसली अलोंग बेटर होगा यहां पर लगाना नेक्स्ट द स्ट्रीट क्या होता है नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में तो यहां पर उसका तो कोई काम नहीं है सो so, रन करते हुए वो सोच रहा था कि क्या खरीदू ठीक है सो so, वो आपका आंसर हो गया यू डेंट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड स्टेपिंग टू हर सो यू स्टेप टू वर्ड सम वन नॉट टू सम वन तो यहां पर टू वर्ड्स का इस्तेमाल हम करेंगे सो so, तुमने मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं किया वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और ये बात उसने बोली टू वर्ड्स होगा माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द मोबाइल फोन तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आपका जब वी ए वन प्लस आई एन जी लगता है उसके पहले अगर आप बिलोंगिंग हिंदी में बता रहे हैं जैसे कि यू नो मेरे इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग क्या आएगा मेरी टीचर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी जैसे होता है ना ऑब्जेक्शन देना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप अपनी नाराजगी जताना तो मेरी टीचर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे मोबाइल फोन यूज करने पर तो मेरा घर मेरे मेरा का इंग्लिश माय होता है तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई नाउन होता तो हम उस पर लगा देते बट ये तो प्रोनाउन है तो इसलिए हमने उसको पॉजिटिव केस ले लिया है ना सो so, आई से पहले आपको पॉजिटिव केस लगाना होता है जब मीनिंग इस तरीके का आ रहा हो का की यू you नो know, मेरा घर उसका घर इस तरह से आ रहा होता है तब हम अब पॉजिटिव केस लगाते हैं सो यहाँ पे आई के पहले हम माए लगाएंगे मी नहीं लग पाएगा ओके सो दैट वॉज इट फॉर दिस क्लास थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन एंड आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वन जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर करेंगे लाइक भी करेंगे क्लास को और शेयर भी करेंगे ओके okay? अपना स्कोर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे देना Uh, बाकी कॉम्बैट टेस्ट हर संडे सुबह 10 बजे होते हैं अन अकेडमी पर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके साक्षी 24 पे uh, एंटर करके उससे अनलॉक कर लीजिए नए बैचेस ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर से आ रहे हैं सो so, uh, इनको ज्वाइन करने के लिए कैसे आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन वो बता देती हूँ टू थर्टी पी पर प्रैक्टिस सेशन आएगा और ट्वेल्व पी पर ग्रामर बैच आएगा ठीक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक डायरेक्ट लिंक जिसमें ऑलरेडी कोड भी लगा हुआ है साक्षी 24 बस उस पर क्लिक करके आपने नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करके परचेज कर लेना है डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा बाकी द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर रोज फ्री क्लास होती है एडिटोरियल की जरूर से अटेंड कीजिए सात बजे सुबह होती है अगर आप अपनी रीडिंग ग्रामर और वो कैब इम्प्रूव करना चाहते हैं थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन इन माई नेक्स्ट लेसन बाय